டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காசஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பண வீக்கத்துக்கான காரணங்கள் என்னென்ன இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா என்ன அதாவது இன்க்ரீஸிங் ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் விலை மட்டும் பொதுவாக உயர்வதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் பண வீக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது பண வீக்கத்தின் வகைகள் என்னென்ன நம்ம பார்த்துருப்போம் க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் ரன்னிங் இன்ஃப்ளேஷன் வாக்கிங் இன்ஃப்ளேஷன் கேலப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் ஆர் ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன் இந்த மாரி நிறைய டைப்ஸ் பார்த்துருக்குறோம் இதுக்கு இதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பணவீக்கம் வர்றதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன ஏன் விலைகள் தொடர்ந்து உயர்றதுக்கு காரணம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் காசஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் த மெயின் காசஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் இன் இந்தியா ஆர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸிங் இன் மணி சப்ளை அதாவது பண அழிப்பு உயர்வது ஒரு காரணம் இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் காஸ்ட் பை அண்ட் இன்க்ரீஸிங் இன் மணி சப்ளை இன்க்ரீஸிங் இன் சப்ளை ஆஃப் மணி விச் லீட்ஸ் டு இன்க்ரீஸிங் இன் ஆக்ரிகேட் டிமேண்ட் த ஹையர் த க்ரோத் ரேட் ஆஃப் நாமினல் மணி சப்ளை த ஹையர் ஈஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது பண அழிப்பு அதிகமாகிறது பண அழிப்பு அப்படின்னா என்னென்னா காகித பண அழிப்பு உயர்வதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட பண புழக்கம் அதிகமாகுது அதாவது மணி சர்க்குலேஷன் அதிகமாகுது மணி சர்க்குலேஷன் அதிகமாக அதிகமாக மக்கள் கையில் நிறைய பண புழக்கம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம நிறைய கன்சியூம் கன்சம்ஷனுக்கு தயாராகும் நமக்கே தெரியும் கையில் பணம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நிறைய பொருட்களை வாங்கக்கூடிய நிலைமைக்கு வரும் அப்படி வாங்கும் பொழுது நம்மளுடைய தேவை அதிகமாகுது தொகு தேவை அதிகமாகுது நான் சொல்கிறது இண்டிவிஜுவல் டிமாண்ட் கிடையாது ஆக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஆக்ரிகேட் டிமாண்ட் அதிகமாகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னா ப்ரைஸோட லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது ஒரு காரணம் ஸோ மணி சர்க்குலேஷன் அதாவது மணி சப்ளை அதிகமாகுது மணி சர்க்குலேஷன் அதிகமாகுது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ரிகேட் டிமாண்ட் அதிகமாகுது ஏன்னா மக்கள் கையில் பணம் இருக்கும் பொழுது நிறைய டிமாண்ட் அவங்களுக்கு இருக்கும் அதை வாங்கலாம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது ஆக்ரிகேட் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ ஆக்ரிகேட் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது ப்ரைஸ் லெவல் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு பொருளினுடைய தேவை அதிகமாகும் பொழுது அந்த பொருளினுடைய விலை அதிகமாகிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்க்ரீசிங் இன் டிஸ்போசபிள் இன்கம் அதாவது செலவிட தகுந்த வருவாயில் உயர்வு அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம செலவிடக்கூடிய வருமானம் அதாவது வருமானத்தில் பெரும்பகுதியை செலவிட நம்ம தயாராக இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய கன்சம்ஷன் அதிகமாகுது டிமாண்ட் அதிகமாகுது ஸோ ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ செலவுகள் அதிகமாகும் பொழுதும் செலவுகள் அதிகமாகுதுன்னா நம்ம செலவு செய்து கமானிட்டியை கன்சியூம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ சேவிங்ஸ் குறைஞ்சி ஆக்ரிக்க டிமாண்ட் அதிகமாகி ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கவனிங்க இன்க்ரீசிங் இன் டிஸ்போசிபிள் இன்கம் வென் த டிஸ்போசிபிள் இன் டிஸ்போசிபிள் இன்கம் ஆஃப் த பீப்புள் இன்க்ரீசஸ் இட் ரைஸ் த டிமாண்ட் ஃபார் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டிமாண்ட் ஃபார் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ரைஸ் ஆகும் டிஸ்போசிபிள் இன்கம் மே இன்க்ரீசஸ் வித் த வித் த ரைஸ் இன் நாமினல் இன்கம் ஆர் ரிடக்ஷன் இன் டேக்ஸஸ் ஆர் ரிடக்ஷன் இன் த சேவிங்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் சேமிப்பு குறைந்து விலைகள் அதிகமாகி நம்ம செலவுகள் அதிகமாகி டிமாண்ட் அதிகமாகிறது திஸ் இஸ் ஒன் ரீசன் ஃபார் இன்ஃப்ளேஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்க்ரீசிங் இன் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது பொது செலவுகள் உயரும் பொழுது நம்ம விலைகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உயரும் இன்ஃப்ளேஷன் வர காரணம் அப்படிங்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஹாவ் பீங் எக்ஸ்பேண்ட் டியூ டு டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதாவது வளர்ச்சி மற்றும் சமுதாய நலத்திட்டங்களை அமல்படுத்தும் பொழுது அரசினுடைய செலவு அதிகமாகுது அரசினுடைய செலவு அதிகமானால் அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரை பேர் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் பொழுது அப்போ ஒரு பொருளினுடைய விலையில் டேக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் அதிகமாக பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கமானிட்டியோட ப்ரைஸ் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த ரீசன் நெக்ஸ்ட்டு இன்க்ரீசிங் இன் கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் நுகர்வோர் செலவு அதிகரித்தல் நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பர்ச்சேஸில் ரெண்டு பர்ச்சேஸ் இருக்குது ஒன்று தவணை கொள்முதல் ஒன்று இன்னொன்று கடன் கொள்முதல் ஒன்று இந்த ரெண்டுக்குமே நம்ம நமக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் பொழுது நீங்கள்
கிவன் கிரெடிட் டு பை குட்ஸ் ஏன்னா கடனுக்கு பொருளை வாங்கலாம் அல்லது தவணை கொள்முதலில் பொருளை வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செலவுகள் அதிகமாகுது அப்போ நுகர்வு செலவு அதிகமாகும் பொழுது அந்த கமாண்டிட்டிக்கான டிமாண்ட் அதிகமாகும் ஆக்ரிகேட் டிமாண்ட் அதிகமாகும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரைஸ் வில் பி இன்க்ரீஸ்டு நெக்ஸ்ட்டு சீப் மணி பாலிசி வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் சீப் மணி பாலிசி அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் குறைவாக இருக்கும்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலாக பேங்கில் பார்த்திங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதிக அளவில் என்ன பண்ணுவோம் கடன் வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ சீப் மணி பாலிசி அப்படின்னா என்னென்னா பேங்க்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி ரெடியூஸ் பண்ணும் பொழுது மக்கள் எல்லோரும் கடனை அதிக அளவில் வாங்கி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளுடைய டிமாண்டை அதிகப்படுத்துவாங்க ஏன்னா கன்சம்ஷன் அதிகமாகும் ஸோ ஆக்ரிகேட் டிமாண்ட் அதிகமாகும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி த ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ்டு விலை என்னாகும் அதிகமாகும் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டெஃபிசிட் ஃபைனான்ஸிங் அப்படின்னா என்னென்னா பற்றாக்குறை நிதியாக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம் பற்றாக்குறை நிதியாக்கம் அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது காகித அதாவது நம்மளுடைய இன்கம் குறைஞ்சி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாகும் பொழுது நமக்கு தெரியும் வருமானம் குறையுது செலவுகள் அதிகமாகும் பொழுது நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கரன்சி அதாவது பேப்பர் கரன்சி என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பற்றாக்குறையை சமாளிக்கிறதுக்காக அதிகப்படுத்துகிறாங்க அதாவது மணி சப்ளையை அதிகப்படுத்தும் பொழுது என்ன ஆகும் இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓரளவுக்கு ஈக்குவல் ஆகும் ஏன்னா வருமானம் நம்மக்கிட்ட குறைவாக இருக்குது செலவு நமக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது ஸோ கவர்மெண்ட் பிரிண்டட் த பேப்பர் கரன்சி அதாவது மோர் நோட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதிகமான மணி சப்ளை கொடுக்கும் பொழுது இதன் விளைவாக மக்கள் கையில் பணப்புழக்கம் அதிகமாகி ஆக்ரிகேட் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆக்ரிகேட் டிமாண்ட் இன் this raise aggregate demand in to relate to the aggregate supply adavadu supply kurain the demand adhigamaagundraanga supply vida demand oda alavu adhigama irukku so thereby lending the inflationary raise in price price enna agum automatically raise agum next pathinga appadina black assets activities and money kanakil kaatapadada sottugal nadavadikkal matrum karuppu panam idu oru kaaranam idhu enna nu pathinga the existence of black money and black hazards due to corruption tax evaluation etc adavadhu kanakil kaatapadada panangal vari eipu sambhavangal idan moolam neraya panam enna agud appadina arasangathukku kanakil kaatapadama black money nama store panni vekkiram appadi pannum bolude nama enna pandrom money store pannikirom ஆனால் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது அதாவது த பீப்புள் ஸ்பெண்ட் சச் மணி அது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய பொருளை பகட்டான செலவுகளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செலவிடுறாங்க சரியா அதாவது லக்ஸுரி லைஃபுக்கு செலவிடுறாங்க அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா மணியும் ஸ்டோர் ஆகுது டிமாண்டும் அதிகமாகுது செலவுகளும் அதிகமாகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரைஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகும் இன்ஃப்ளேஷனரி வந்துடும் இன்ஃப்ளேஷன் வந்துடும் பணவீக்கம் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் டெப் அதாவது வெர வெனவர் த கவர்மெண்ட் ரீபேஸ் இட்ஸ் பாஸ்ட் இன்டர்னல் டெப்ஸ் டு த பப்ளிக் மக்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட கடனை திரும்ப செலுத்துவதற்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லீட்ஸ் டு இன்க்ரீஸிங் இன் த மணி சப்ளை வித் த பப்ளிக் அதாவது மணி சப்ளையை பப்ளிக்கு அதிகப்படுத்துகிறாங்க திஸ் டென்ஸ் டு ரைஸ் த ஆக்ரிகேட் டிமாண்ட் மணி சப்ளை அதிகமாகும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மணி சர்க்குலேஷன் அதிகமாகும் மணி சர்க்குலேஷன் அதிகமாகுது மக்கள் கையில் பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய டிமாண்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்ரிகேட் டிமாண்ட் அதாவது ஒட்டு மொத்த பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய தேவை அதிகமாகும் ஸோ குட்ஸ் அண்ட் கமானிட்டிஸோட டிமாண்ட் அதிகமாகும் ஸோ டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரைஸ் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் லாஸ்ட்டு பண்ண என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸிங் இன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய ஏற்றுமதி உயர்வு ஏற்றுமதியை உயர்வு பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உள்நாட்டில் அழிப்பை குறைச்சிக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏற்றுமதி அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வென்னவர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் என்கரேஜ்டு டொமஸ்டிக் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் டிக்ளைன்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா உள்நாட்டில் பொருட்களுடைய சப்ளையை குறைச்சி வெளிநாடுகளுக்கு நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது உள்நாட்டில் சப்ளை லெஸ் ஆச்சு அப்படின்னா டிமாண்ட் என்னாகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரைஸ் என்னாகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது எல்லாமே ஒரு சர்க்கிள் தான் சப்ளை லெஸ் ஆகுது அப்படின்னா டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரியா இதுக்கு என்ன காரணம்னா மார்க்கெட்டுக்கு அந்த பொருளினுடைய வரத்து குறைவாக இருக்கிறதே ஒரு காரணம் அப்போ ஒரு பொருள் குறைவாக கிடைக்கும் பொழுது
டிமாண்ட் ஆக்கிற டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ நம்ம எத்தனை பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நைன் ரீசன்ஸ் அதாவது நைன் காசஸ் ஃபார் இன்ஃப்ளேஷன் பார்த்துருக்குறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எத்தனை மார்க் கொஷினில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க்கில் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது த்ரீ மார்க்கில் வரும் ஃபைவ் மார்க்கில் வரும் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்பிள் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது இன்க்ரீஸிங் இன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எப்படி இன்ஃப்ளேஷனுக்கு ரீசனாக இருக்கும் அப்படின்னு டூ மார்க்கில் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஸ்டடி வெல் ரொம்ப இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னால இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பார்ட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் ஒவ்வொரு கொஷினையும் தனித்தனியாகவும் படிக்கணும் அல்லது இன்ஃப்ளேஷன் டைப்ஸ் காசஸ் ஹவு டு எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் வாட் ஆர் த ரெமிடியல் மெஷர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு ஒரே கொஷினாக ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்குது ஸோ தனித்தனி ஹெட்டிங்காக படிங்க ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்கும் தரவாக புரிஞ்சு படிங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வாட் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது இன்ஃப்ளேஷனுடைய எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண